他们兄弟，没了一个。兄弟，侯爷一定会给你们报仇的。干、啊！啊到下个司机点。你呢？我要事没做完。对呀，这是命令。走。是不能来到团长。川崎大佐实力雄厚，足够对付那些土八路了。两小时以后，我们里应外合，也会让八路军全军覆没。你随时做好准备，把所有的弹药全部放到八路军的阵地上。
我找回来的。都别说了，出城出城，快快快！这八路进城不是好事吗？你跑什么呀？哎呦，我的姑奶奶，我是汉奸呢！这八路进城，第一个还不就收拾我？快快帮忙！行啊，这外头都是八路，你不是叫我去送？我在城墙上面给你火力掩护呢。挺好的，如果有一个人回来，我即将就会向你们扫射。听明白了吗？行动吧。在我们去世进行了仔细的侦查，没有发现任何埋伏的迹象。八路实在是太狡猾了。拿地图来，地图。我们从这里赶往团城，共有两条路可以选择：一条是走古街城，六个小时之内可以赶到，但是那里的地形比较复杂，易于设伏；另一条路就是绕过古街城，直穿七里滩到达团城。那里视野开阔，不易设伏，但是要多两个小时的路程。八路算着我们从近路驰援团城，必定会在鬼剑城设伏，我们就反其道而行之，直穿七里滩。嗨，撤进去！撤进去！撤进去！撤进去！魏军跑到城门外干什么？怕咱们假明天。快门！快点！快点！杀了！这不是傻子吗？哪有这么多傻子？这不是分明来送死吗？别站，王军，别动手，保证他们全报销了。好，你就带人去丢手榴弹。来，一班二班，带多手榴弹，给我来。是。那个盖严实了，别让小鬼子看出来。来，大家都快点啊！快点，等我小鬼就来了。来，雷爷回来了。
。队长，果然不出我所料，鬼子朝这个方向来了。哎，石头，雷布勒怎么样了？不好了！哎，你看，是。哎，队长小心！怎么了？这前面全都是地雷。哪儿？这，这有一颗。那还有一颗。那怎么看不出来啊？不是，看不出来就对了。对个屁呀、啊！弟兄们，赶快到刚才布雷的地方，把上面土弄松一点，快点！快快快！咱们得等到撤退的信号弹才能撤。兄弟们，死的死，伤的伤，剩不了几个人了。陈雪，还有很多鬼子等着他。黑暗，用得着把雷布这么明显吗？冰者轨道，这次我们的任务是要拖住鬼子。不是跟他硬拼，所以刚才我在撤离的时候，已经送了他们几个地雷。等他们到了这里，就会成为惊弓之鸟。一看情况不对，他们会想尽办法排雷。这样子，我们就能够多出一个小时的时间。你这游击战学的不错，陈伟教你的。哼，用得着他教吗？自学成才，管用吗？你瞧就是。等着看戏吧。这里的地形果然不利于埋伏呀！同志部队，加速前进！嘿，快速前进！弟兄们注意了，千万不要随便开枪，尤其是你。我知道，你去前面看一下。嘿，报告大佐，前面泥土有松动的痕迹，要不要继续前进？泥土有松动痕迹，其中肯定有诈。命令工兵前去排雷，还有队伍减速，等确定安全以后再继续前去。嗨处处设伏，可谓穷凶极恶。他们的目的就是拖住我们。不过，他们时间紧迫，这些雷都是匆匆埋定，没有做很好的演示，应该不难排除。告诉部队，停止前进，先排除所有地雷。嗨，停止前进，先排除地雷。弟兄们。准备撤离到下个埋伏点，走。哎呀，你干嘛呀？不是，那些个地雷全都糟践了。
你傻呀？那些地雷是假的。啊？假的？哎，那咋没人告诉我？哼，笨蛋！报告，刚刚接到川西大队发来的急电，援军受到小五八路的伏击，汽车被炸毁，只能徒步赶来，预计至少八个小时之后才能到达。关键的援军有消息了吗？还没传到。通知八成，收缩防线，尽量节省弹药，一定要坚持到援军的到来。这里会不会有八路的伏击？这里虽然不是最佳的伏击地点，但却是唯一伏击骑兵的地方，绝不能掉以轻心。是，通知下去，队伍散开，万一遇到大规模阻击，可以及时分散。还有，缓步慢行通过这段路，以防有炸。嗨。报告长官，这些地雷全是假的。快速前进！都小心点。哎，队长，这小鬼子又不是傻子，人都已经上一次当了，还能上第二次啊？虚者实之，实者虚之。啊？啥意思啊？跟你说了，你也不明白。去了，弟兄们，走了，小心点。又发现可疑路面，又来这一套，不必理会。命令部队全速前进，嘿，快速前进。动作快点！哎，队长，这回该让小鬼子看不出来了吧？这再一再二不能再三呀！造就。什么？你这不是瞎胡闹呢吗？石头，执行命令。哎，你们几个？怎么，你也不相信我？我只是觉得这个办法用的太频繁了。频繁不怕，关键是要有变化。我来告诉你怎么做。
你让他们在假的壁垒下面埋一颗真的，拉上一切，鬼子以为上面是假的，一动就爆了。来，我来告诉你们。刘金工，你也应该准备好了吧？老范像鬼子，还是会继续往这个方向来。干！放开我！你们这帮中国人真是太不要脸了，竟然使用这种狡猾的诈术！我不服！放开我！放屁！小鬼子侵略我中华，杀害我无辜手无寸铁的百姓，你们才不要脸！要不是八路军不要杀葫芦，老子今天已经崩了你！站住！走，走！政委，哎，政委，哎，政委，这盘麻索也太好用了。蛮牛啊，没事吧？我没事。太好了。好，同志们，火速赶往鬼店城。走，走。前面没有地雷了，站住！我们要不要原路返回，赶走鬼县城？我们已经走了将近一半的路程了，再返回去，要再花半天的时间。这么长的时间，团城那边恐怕是难以坚守了。可是，到团城还有很长一段时间的距离。如果八路再有埋伏的话，只怕……是怕什么？你就不信，土八路的每一步都算在我的前面。同志部队站桩，继续前进。可是，可是，不许再对我的命令有任何疑。继续前进。嘿，继续前进。
先生，咱们两个就剩五个弟兄了，咱们怎么还没有接到撤退的信号啊？因为他们打援海没有胜利，就是打剩下最后一个人，没有信号，也不能撤退。有人，在这边追追，马上就回来了，根本用不上手段，跟我来。这回是真的还是假的？你问我，我怎么知道？那要不要工兵排雷啊，大佐？要不我们原路返回吧？这都怨你，你到底是怎么查的路？大佐，这命令可是您下的。地雷，派出工兵，嘿，快去排雷。猜到了，半路不会再有地雷了。大佐，我们现在该怎么办？再快点就去。可是我们已经没有工兵了。工兵，你自己去。可可可可是，可是什么？你是怕死吗？去！还。我们进去，这种保安团盯到这儿，您不认识吗？这里的医院是给大韩民族子民开明的，你们这样的人不配进来。我知道，可是团长医院已经人满为患，我们团长受了伤又重，如果不及时治疗的话，这腿可就废了。啥老子，滚！太君，您就看在我们为皇军守城受伤的份上，您就让我们进去吧。可是，可是什么？这不都咱自找的吗？我现在总算知道什么叫鸟尽弓藏，兔死狗跑。你做什么？没没没没什么，没什么。团长，你可别说了，这孙子中文好着呢。快滚！滚！太君，滚！滚！太君，滚！走啊！什么事情？走啊！几个人受伤，全身里面开冰，被我轰走了。这不是保安团的丁团长吗？是啊，是啊
。是啊，我们团长腿快不行了。院长，您行行好，您给治治。好吧，抬进去吧。不过不能占用床位，只能待在走廊里。治好了，赶紧走。谢谢太君，谢谢太君。团长，有治啊，团长。传承之围啊！你给我滚开！真是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。我看这群鬼子。肯定气疯了，才会用这么蠢的方法。等鬼子打完这阵炮，一定会全力赶往团长，咱不会跟他命拼吧？咱们就这么点人，命拼是不可能的，还是用原来的方法，把他们逼到鬼见愁去。阿福，你要带鬼子侧翼，放几枪，记住了，别打指挥官。其他人听我命令，待会一起开枪。是。队长，我跟师傅一块去吧。你留在这里，另外有重要任务。兔八路，我看你们还有多少地雷！看来附近有八路军的伏击部队，要不要派出小队清理他们？别上当。
这只是八路零星的狙击手，他们的意图很明显，就是要我们分成小队追击他们，不能中计。只要向开枪的地方还击就行，都有分成两列，迅速前进。嗨，准备。另一个方向，收紧。有打。继续前进，队长，打吗？是时候了吧？是时候了。哎，好嘞。我是说，是时候让你走了。去哪？你拿这个，用最快的速度到关县城外放信号弹。不是，又让我干这个？我不去，你让别人去吧。我还在留在这跟你一块打鬼子呢。你给我听住了，我们这队伍里面就你跑得最快，这个任务一定要你来完成。如果你晚到一分，猴子他们的生命就多一分危险，关县的敢死队也可能会多牺牲一个。这任务比任何事情都重要，记住了没有？是。走吧，弟兄们。行吧，他们很快就撤退了。弟兄们，往这里打！啊！站好，我们被八路军伏击了，我们赶快撤吧。地图，地图，站好，地图。先把回回去，是最快的选择。这有条小路，直接通往鬼宅城。想想吧，有三头六臂。这样，你带几个兵去拦住堵截的八路军，我带大飞走小路。嘿，第一小队，第二小队，沿着大路前进。快！让他们走，我们只管吃掉剩下的小部队。那跑哪儿了？跑掉了，继续北京城，北京城在那等他们。没关系的，我们家吃了这些部队之后，再赶去跟他们会。这就叫蚂蚁吃大象，一点一点的啃，到最后，他们连渣都不剩。猴子他们这次肯定能打过，但是他们不是。希望是他们自己。弟兄们，冲啊！看到八路在这儿路过，啊啊，说啊啊啊啊，说不说啊啊，说不说啊啊啊，我在这儿，不要为难他。Yeah. 
我今天要杀光你们全村的小鬼子，给我们兄弟报仇！当灰烬插缝了凌霜的屋檐，当这句草化作山，没事吧，侯爷？没事，幸亏你小子来得及时，撤。侯爷，弟兄们全都死光了，就剩下咱俩了。你说什么？小,小二蛋，小二蛋不见了，走了新血能赶上，到时候我就拿这把刀，劈了石林的家伙。走，长官，情况怎么样？我们的城墙多处受损，已经坚持不了多久了。川崎他们怎么还没有到？我们的电报员已经联系不上川崎大佐他们，恐怕他们遭到了八路军的伏击。关线方面有没有消息？这些方面依然回应，他们遭到不明武装分子的袭击，不能来支援我们。一旦清理完毕，他们会第一时间来支援我们的。杰克，杰克，他们全都是胆小鬼，居然眼睁睁的看我们把绿军吃掉，他们居然见死不救。他们的行为实在是有辱大日本帝国军人的荣誉。长官，如果六小时之内……他们再赶不到团长来支援我们的话，那我们就真的支撑不住了。我知道了，你继续指挥，尽量把时间拖住。嗨，还有还有什么？我们的弹药验证不足，军火空装弹药也已经全部用完了。你先去吧，丹阳的事情我来解决。在前线指挥，跑这儿来干什么？弹药严重不足，我需要打开那个军火库。不行，没有上级的命令，谁也不能打开那个军火库。将在外，军令有所不受。对不起。哎、你们几个，把架子打开。快、哎！赤、哎、林，你这是违抗军令。
去天。万牛，如果计划顺利的话，鬼子的七里滩行不通，很快就会经小路绕到古剑城来。报告政委，鬼子在七里滩收到重创，现在正在向古剑城行进。真的？啊，你看，哎，太好了，让大家准备战斗。是。
。哎，一而劳之，亲而离之。哎，攻其不备，出其不意，此乃兵家之胜，不可先传也。派军马准备。军官，慢点，都打光了。给我往上冲！嗨，打！你们几个，从这儿包抄过去。给我打！打了吧！打了吧！盖章，大家动作快点，要不然赶上一锅好粥了。阿福，把香港带，其他跟我走，快，跟上。生还希望，我传奇，愿为天皇陛下尽忠，为大日本荣誉，宁愿战死鬼见愁。报告，当接到上官同志的消息，青城方面的援军已被飞虎岭支队团团围住，应该大打不了这里了。太好了，向上级汇报，说我领战，一定按时拿下团长。是，全体都要准备攻城。回家，让老子陪你玩玩。你不配和我过手，叫那个穿军装的来。政委，我看他是找你呢。火速前进，赶我团长。小兵，哎，把鬼子带走。是，快点，走。春喜，走，跑不动，跑不动也得跑。你那手榴弹呢？陈先生
你怕不怕？侯爷，你怕不怕？我不怕。下面还有一帮兄弟们等着咱们呢。那我也不怕了。豪哥，回家了。可以撤了吗？当然可以撤了。那还有没有死了？废话，死个屁呀、啊！能给我？你干嘛？别管了。侯爷，侯爷，侯爷，小鬼子，你爷爷我在这儿呢，来呀、啊！小鬼子，快来呀、啊！十天出走。上官同志来电说，团城之军准备使用芥子毒气来对付我军，攻城部队。同志李战，马上撤回部队。已经联系过了，联系不上，应该是电台出了问题。糟了！命令，一团向三团靠拢，然后三团撤退。又收到上官同志电报，他说他会亲自赶去团城通知。嘱咐他多加小心，一定把命令带到。是。
全部死了。他们的惨状，到如今我都历历在目。池田君，你是军人，不是屠夫，用这些武器，太不人道。工程部队有危险，我去通知他们。这样，上官姐姐，小心点。拿好你的令，一营一连，带领战士准备炸开城门。二连，配合一连行动。三连，火力掩护。就，是。这么做不可吗？为什么我们的人不全部撤走了？他们是军人，就应该做好随时牺牲的准备。可是，不要再说了。十分钟以后发射。想的也太简单了，四号员，吹出风号，攻城！准备，放！炸！炸！好。酸在面。停止攻击，立刻撤退。为什么呀？日军使用了芥子毒气，再不撤就来不及了。哦，还有一些没来得及送走的重伤人怎么办？命令二零三连留下来掩护，立刻撤退。是。长官同志，跟我们一起撤退吧。不行，我得回峡口村。我的电台在哪？我的战场就在哪。从一员到。保护长官同志。
下告辞。是。全身攻击，郑总，不能那么做，这次阻击会伤到我们的士兵的。不能让八路全身而退，我们有特效药，怕什么？可是那些药只有那么一点点，你闭嘴！执行命令，全身攻击。大部队撤退，应该是中了芥子毒气。芥子毒气？什么是芥子毒气啊？是一种有害的烟，它会渗透皮肤，让皮肤溃烂，也会让人窒息的。什么？少华姐姐，你赶快进屋，我给你瞧瞧。你别碰我，会传染的。这位同志，他也中毒很深，带他去治疗吧。<咳>那你呢？我还行，我现在得去监听日军的电台，弄清楚他们的部署。好，同志，大部队撤离的方向。上官政委，你中毒比我还深，还是你先治疗吧。不，是大部队的安危重要，还是我个人的安危重要？应龙，听我的话，执行任务，带这位同志去治疗，别管我了。政委，上官姐姐。令第三旅团与版本大队向祁县方向集结，可在黑风口形成合围之势，阻住李战部队。命我部即刻赶往黑风口，堵住李战的后路，务必将所部悉数歼灭。八成，马上集合队伍，从北门出城。我要好好报这一箭之仇。长官于飞同志截获团长日军电文，日军第三旅团和版本大队正向七城方面集结，意欲在黑风口包围我部三团。休想！命令，李战部队迅速向辉县方向撤退，命令一团、四团在葫芦驿设伏，一定要吃掉版本日军大队。是是是。另外。掩护李战部队撤退的同志们有消息吗？暂时没有消息，估计很难撤出来。
，我们已经完成上级交给我们的任务，拖住敌人了。考验我们的时候到了，同志们，冲！政委啊，这离团城还有多远啊？也就十多里地了。十多里地了，那怎么没听到战斗的声音呢？难道李战把团城给拿下来了？那这个李战让咱们打援，他自己把团城给拿下。等到了团城，我好好问问看，到底什么情况？真是这样，还真是喜上加喜。哎，不过话说回来，我总有一种不妙的感觉。你就别疑神疑鬼了，这么安静，除了把鬼子拿下之外，还能有第二种可能吗？报告，有什么好消息跟我们报告的，我们可是有好消息要跟李团说呢。李团长让我给两位首长报告，团长的日军使用戒斧毒气，导致我军损失惨重，现在正在后方休整。戒斧毒气，这可是国际公约上明令禁止使用的生化武器。小鬼子真是疯了！鬼子居然允许用生化武器，他们真的狗急跳墙了。走，去找李战去。先问问看上官吧，看有没有截获什么情报。上官同志，上官怎么了？他为了通知我们撤离，也中了戒斧毒气。什么？伤员啊！他们不让保安团的弟兄进来，说药品有限，只能先禁止他们日本人。保安团，咱们有多少弟兄中毒？三十多个，两个严重的已经死了。来，起来，干嘛去？找院长啊！别，还还是先别了。院长现在在手术室，他也没时间理你。现在去了只会适得其反。我怎么看不见了？我在这儿，你受了芥子毒气的影响，角膜暂时性的发炎。你放心，我一定会想办法把你治好的。你找到治疗的药方了？我想起来，我小的时候。爷爷曾经从死人堆里救活过一个人，他当时的状况和你一样。放心，那个秘方我还留着，一定会没事的。大部队都安全撤离了吗？都安全撤离了，多亏了你的情报。李团长还专门留了一个班的战士，护送你去后方医院。不过玲珑说，你现在不宜赶路。
你把那个班长给我叫过来。是。沈文蝶姐，你肿度很深，你需要休息，你不能再说话了。别再说。玲珑，你听我把话说完。大部队那边的同志，很多都感染了疥子毒气，你带着药方，跟着李团长的人，赶紧赶过去。我晚了，就来不及了。不行，我走了，你怎么办？我没事的，你把药方给到卫生员，他会照顾我的。大部队那边需要你，你快去吧。我不走，我不能走。上官政委，班长到了，快扶起来。上官政委，您怎么样了？李团长很关心您的伤势。我没事，玲珑，他知道治疗疥子毒气的药方，你带上人，护送他去后方医院。是，一定要保证他的安全。是，我不走，我现在不能走。玲珑，这是命令，你必须要执行命令。我不走，我不能走。尚、啊、国姐姐，你你没事吗？你非要让我着急是吗？你走吧，你别生气，你别说话了。我走，我走，我走，快走吧！你要好好保重自己。走吧。上官政委。你没事吧？我没事，我想好好休息一会儿。你先出去吧。是。情况怎么样？团长，大部分人不同程度中了毒，有两百多人情况特别严重。我们得尽快赶到后方医院去。我的脸，我的脸怎么会变成这样？上官政委，这是感染后的反应，你千万不要用手碰它，否则水泡破了，形成溃疡，很容易造成感染。我没事了。你出去吧，上官政委，我真的没事了。赵，赵，赵，你快去拦着他，我不想见他，快去啊！好，队长，队长，在里面，带你们进去，走开呀！上官，你别过来，你回去吧。没关系的，我只是想知道你伤势怎么样了。我没伤，回去吧，你出去吧。我只想知道你怎么样了，你让我看一眼吧。传染的，你走吧，我不想看到你，我也不想让你看到我现在的样子，因为我现在真的很丑，很难看。嗯，没关系的，你不让我掀被子，我就不掀。你不想见我，我就不看。可是我让你记得，我雷子峰对天发誓，不管是刀山火海，只要是能把你的病治好，我都一定会去冲。子
风，你别管我，外面还有很多的伤员，需要治疗，你去照顾他们吧。你让我一个人静一会儿，我求求你了。但是你要等我回来，你一定要等我。回来就好，弟兄们，弟兄们呢？弟兄啊，饿死了！当炸弹时，连个渣都擦没了。兄弟们，没给你丢人，刚没给咱飞虎岭之内丢人。好兄弟，好兄弟。我我嫂子没事吧？我啊，我听说嫂子中了鬼子的戒毒，我想去看看她。三万斤的病情到底怎么样？四分钟内中毒比较深，角膜受损，脸上也起了水泡。他咳得很厉害。可能肺部也受到了感染，在下面的四个小时里，我会继续观察，但现在情况也不太好说。你只要告诉我他到底能不能救，快快说呀！说。玲珑拿来的药方只可以缓解一般的症状，但上官政委中毒过深，除非找到特效药，否则……否则怎么样？将来情况恐怕就危险了。哪里有特效药？目前还没有一种药物可以百分百的对禁止毒气起到治疗作用。你骗我！你有办法呢
队长，你先别激动，他现在伤成这样，我们也很难过。你让我怎么不激动啊？我不能让他死。鬼子的医院一定要解药，对吧？啊！对方你要干嘛？你要去哪？我去团餐。不行，那太危险了。别管我，队长。我也去，我也去。好兄弟，好兄弟，好。今天我们打游击的时候撞到一个坟墓，有个人物，刘建功已经命人的，把他压在沙口村了，把他带上，把他带上，好，好，好，走，走。刚才有人来跑线，说有五个地方已经不行了。别急，别急，我再想想办法。等会儿等院长闲下来。好，好，大哥，大哥，大哥，王八蛋！队长，要不咱们还是走吧，别在这医院待着了，省得受日本人鸟气。走，走了那些中毒弟兄怎么办？算了算了，在人屋檐下，不得不低头。再等等吧，说不定一会儿就有多余的药，能给咱们匀点。班长，你对弟兄们实在太好了。行了行了，别他娘的假惺惺。我没说假的，真的。之前有些话我是诚心奉承你的，那次说的绝对不是虚的。应该带着鬼子去追击大部队了。那八路不是更加危险吗？你放心吧，这次的行动，总指挥那边早就一清二楚了。多亏了上官破除了密码，这次无论如何，你得把解药拿回来。上官的命就在我们手上。哎。弟兄们都是我带出来，相内相亲。我也不求你们念我的好，只要你们以后别戳着我金娘骨骂我娘就行了。怎么可能？之前是有人骂你，可自从朱半山来之后，不敢骂他了。你、啊、回去跟小红说一声，叫他别惦记，说我的伤没事啊。哎哎哎。可叫他千万别来这儿看我，她长得那么漂亮，来这日本医院，我还真不放心。呃，叫他们给我带件换新衣裳来。那你在这儿陪着团长，我去就来。是，团长，慢点。我是附近的村民，这位长官是与雷子峰战斗过程中受伤了，我们赶紧得送进去，还不放我们进去？嘿，小安，快走！哎呀，咱们现在去哪儿啊？先带保安团去，找丁大象。还记得爷爷我，咱爷俩还真真是有缘啊
。啊，谢哥，谢哥，干什么呀？你走的太急，鸡汤都忘了拿。嘿，老总，这鸡汤啊，让我忘了拿的啊。红姐特意让我送过来的，还有红姐吩咐。红红姐还吩咐什么呀？呃，叫你看好团长的伤势，有什么情况尽快回报。行，知知道了，回去吧。哎，那人不是李子峰吗？哎呀，少废话！哎呦，你爷哟，你咋又来了？丁大圣呢？丁，丁大圣不是被你们打伤在日军医院呢？哎，您还是快走吧！这满城都是你们的画像，这要让日本人发现，我吃饭的饭碗可就不保了呀！是不是中了戒子毒气的鬼子也都关在哪儿？是。他们是不是有特效药？有，可是他不，不给我们用啊！我们也有好多弟兄都中了毒，中了毒，小日本他不管。这事儿你找我也没有办法。没让你给弄药，姐乖乖带我们到医院去，什么都不用管。哎呦，爷爷，您这是干嘛？您这不是要我的命吗？信这就能要你的命？得，成，成，我我现在带你们去，哎，现在就去，走，走，走，走。团长，干什么？我看见雷子峰了。谁？雷子峰。谢老壮带着他们奔日军医院了。马上集合队伍，咱们去医院抓他。上医院干什么？医院里日军太多，抓着了也不是咱们爷们的功劳。我们在城门口埋伏好了，等着他。那要不要通知皇军？你脑子进水了？皇军都出城追击了，我怎么通知皇军？团长，那您就不怕雷子峰在医院一闹，皇军会找您麻烦？要的就是他在医院闹，他要是不闹，皇军也不知道我朱某的重要。去，哎，上官政委，你怎么样了？上官政委快不行了，什么？上官政委都快不行了，政委，政委，对，政委，你先别进去，上官政委他现在正在抢救。对，政委，你现在先别着急，雷队长已经进城弄药去了，我想上官政委还是有救的。他什么时候走的？走了有一会儿了。就他一个人吗？还有猴子和春喜。这个雷子峰又擅自行动。阿福，备马，徐团长，慢牛，我们从哪去？是。哎，郑伟，我和你一起去。走。滚！滚！滚！别在这儿打路，该死的中国人！滚！特效药在哪？手术室。有老师带着。雷子峰，请问一件事，要弄出来，分我一半。凭什么？你要
要是不答应，我就喊你。咱们这都凭荣誉死亡吧。小子，你信不信我现在一枪就崩了你？我有三十多个弟兄中毒了，我也没有办法。我答应你。行了，就冲你还有这份心，我答应你。以前我还小瞧你，没想到你肯为弟兄做这么多。但我警告你，再让我看见你帮鬼子做事，我就要你的命。久不见，半山这儿给您请安了。来，千万别乱动，动一动就能给你打成漏勺。你还是乖乖的交枪投降，我在皇军面前给你美言几句，说不定能让你死的痛快点。我平常待你不薄，你为什么要这么对我？还记着吴守义吗？当然记得。那是我亲哥。原来你们两个是兄弟，我真替你娘感到可惜，生了这么对畜生。我在我哥的坟前发过誓，一定要用你的头祭奠他的在天之灵。皇天不负有心人，终于让我等到这一天了。你知不知道你那畜生哥哥做了什么？他糟蹋了魏公门的妻子，你害死了我娘。今天我要替我娘报仇。走。
Ja ho ci.不能移动了，上来都是为了救我们。三，钱的太多了。哦，对了，团长，上官政委叫我们把玲珑姑娘带过来，说她可以治疗疥子毒气的伤。那她呢？为什么不想给她治啊？我我我我什么我？你怎么办事的？上官要对我三长两短，你让我怎么跟刘彦公和雷子峰交代？您别怪他了，是上官姐姐让我过来的，而且我阴道太浅。只能治疗一些伤势较轻的。上官姐姐中毒太深，我也还没有把握。那怎么办呀？对了，一共有多少人中毒？有二百多人，重伤的有四十多个。赶紧让他们先准备一些石灰水、肥皂水，先给伤势较轻的伤员进行外部消毒。我这里还有一些草药，赶紧让他们先服下。另外，能不能再派一些战士给我？还有到附近的山上再去采一些草药。行行，没问题，应该的。带你们班所有人跟玲珑姑娘上山采药。是。等等，我告诉你排长，让全班人都去。是。另外，玲珑姑娘的生命安全，你要负责。出了问题哪里是问？放心吧，团长。玲珑姑娘，又到你了。千万不能出事儿。
，快，山官怎么样了？他还在昏迷。去提前药，快给山官药，快快！发什么愣啊？送药啊！是。等留下一箱药就可以了。慢牛，哎，把其他药送到后方医院去。是。等等，先把三观治好再说。老雷呀，我知道你的心情，但上官用不了那么多的药，三团的伤员更多。那到底是送还是不送啊？啊！送。去。走。我也去。等一下。啊，是吧？从今天开始，正式叫你救急。可我这不都学会打枪了吗？就你那三两枪，充其量只是个三两枪手，你还差得远呢。啊？啊什么啊？傻小子，还不快谢谢师傅！啊，嗨，谢谢师傅。跟我走。好了好了，大家今天都辛苦了，都回去休息吧。散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了，
，说句话呀！大点声！你别我，老雷啊，我是真拿你没办法。对了，你带走那个俘虏呢？他想反抗，我杀了。我怎么了？他反抗我就杀了嘛，杀就杀了，怎么了？我为了救三观，我连你都敢杀？你，好，就好我写今天我给你上第一堂课，告诉你什么叫狙击手。狙击就是四人不备，突然袭击的意思。四人不备，嗯，那就是说，四个人的意思吧。就是趁人不备。哦，趁人不备。狙击手这一名词，最早出现在第一次世界大战的德国。当时德国精选出一批优秀的神枪手，令他们自由行动。而他们大多数都是猎人出身。那跟我一样，我也是猎户出身。还想学吗？想学就给我好好听着。哦，而这批神枪手，当时专门选择敌人的高官进行刺杀行动，给当时的英法军队和俄国造成了重大的伤害。哎，师师傅，你等会儿，你能不能说慢点啊？我这有点听不大懂。听不懂就给我死记硬背。林林洛，你你你帮我记着。林龙已经去了后方的医院，知道。以后这种事情自己记得。哦。玲珑姑娘，你看这株是吗？不是这株，叶子还要比这个再大一些。好的，那再找找吧。再上去找找。啊！啊！云龙姑娘！啊！叫什么叫？被针扎一下至于吗？师傅，你是不知道啊，我从小就不怕打，就怕这针扎。能不能把这针拿来呀、啊？你只需要保持姿势不变。你就不会被针扎到。不是，可我这光顾着听你说这狙击要领了，可这姿势就保持不住了。你记住，一个好的狙击手，不管遇到任何的情况下，必须保持姿势不变。而当你保持姿势不变的同时，你还要计算与被狙击目标之间的距离和风向。而当你被狙击的目标它是移动的
，你还要计算它运行的速度。啊？还算数啊？小心，我告诉阿福哥。爸，喝口水。整呼吸，强身保持平稳。你他妈能别跟我说话了！你又不动打枪，这都是阿福哥教你的要领，我都帮你记下了。双脚平行站立。双腿用力打直，沉肩，塌腰，右下巴与枪托紧贴，双眼与瞄具等高。别看我啊，把全部注意力都放到枪上。要做到人枪合一，别心猿意马。玲珑。玲珑，玲珑，你还好吗？哪里有床位？哪里有平床位？这这这有。怎么了？出什么事了？玲珑姑娘上山采药的时候不小心摔下来了，不过幸亏离地不高。我看你吩咐你的，让我到玲珑姑娘哪儿去？你怎么办的事儿？班长，别打了。王德山，到。我现在开始，你带着班长。啊
，李团长，是我自己不小心，我的脚没事，只是扭了一下，休息几天就好了。您千万别罚他，班长，对不起，对不起，李团长，李团长，别哭了，我不罚他了。好，大夫，快给玲玲姑娘看看脚。人家替你求情，你还不谢谢人家？谢谢玲珑姑娘，别谢我了，是我自己不好。今天晚上，你陪着玲珑姑娘，听见没有？是。对了，负责阻击敌人的三连有消息了吧？我刚在门口问过了，还没有徐艳林他们的消息。看来，他们生还的希望不大了。是，你们刚才说，是谁？我们的三连长，徐艳林。他小名是不是叫柱子？这个我不知道。对呀、啊，他小名是叫柱子。怎么，你认识他？他是石头姐夫干什么去了？没事，出去转转。怎么样？怎么样了？队长，你先别着急。上官政委虽然还没有醒，但是他的呼吸和脉搏都已经平稳。我想这种药还是有效的。那就对了，那赶快赶快加大剂量啊